ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటు నిర్ణయాల్లో ప్రధానంగా రాజధాని తరలింపు అంశం ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానుల అంశాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చారో ప్రతిపక్షాలు దాని మీద రకరకాల విమర్శలు మొదలుపెట్టాయి అది ఎంతవరకు ఆచరణకు సాధ్యమవుతుంది అనే దాని మీద అలాగే అమరావతి రైతులు లేవనెత్తిన ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా ఒక చర్చ జరిగింది ఈ లోపల కరోనా రావడం ఇదంతా అయితే ఇప్పుడు అసలు రాజధాని తరలింపు సాధ్యమవుతుందా కాదా అనే దాని మీద ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఒక రెండు పనులు పూర్తయితే మాత్రమే రాజధాని తరలింపుకు సాధ్యమవుతుంది లేదంటే రాజధాని తరలించడం సాధ్యం కాదు అనేది కూడా కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నమాట అయితే ఇప్పటికే అమరావతి పరిరక్షణ వేదిక పేరుతో హైకోర్టులో ఒక కేసు కూడా ఒక పిల్ కూడా దాఖలైంది రాజధాని తరలించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది ఖచ్చితంగా దాని మీద స్టే ఇవ్వాలి దాన్ని అడ్డుకోవాలి అంటూ ధర్మాసనాన్ని ఆశ్రయించింది అమరావతి పరిరక్షణ వేదిక దానికి సంబంధించిన సభ్యులు గద్దె తిరుపతిరావు ఎవరు అయితే ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక రెండు పనులు కనుక పూర్తయితే రాజధాని వెళ్ళడానికి ఎటువంటి అడ్డంకి ఉండదు అనేది కూడా ఎందుకంటే కేంద్రం మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉంది రాజధాని తరలింపు అనేది పూర్తిగా రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశం అని ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు అనే దాని మీద ఇప్పటికే కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న ఈ కేసు ఏది అవుతుందో దానికి సంబంధించి పది రోజుల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలి అని చెప్పడం దానికి సంబంధించి ఏజీ కూడా దానికి వివరణ ఇస్తానని చెప్పడం రాజధాని ఈ వికేంద్రీకరణ ఉద్దేశించిన బిల్లు ఏదైతే ఉందో అది ఆమోదం కాకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తరలింపు ప్రక్రియ చేపట్టబోము అని కూడా హైకోర్టుకి ఏజీ వివరించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఒకటి ఏంటి అంటే తాజాగా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం చూసుకుంటే ఒకటి వికేంద్రీకరణ బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించిన బిల్లు వికేంద్రీకరణ బిల్లు సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించిన బిల్లు ఈ రెండు బిల్లులు ఆమోదం పొందకుండా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజధాని తరలింపు సాధ్యం కాదు అనేది కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అంటే రా అంత ఆషామాషీగా రాజధాని తరలించేద్దామంటే కుదరదు అనేది అయితే ఇప్పటికే ఈ రెండు బిల్లులు అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందేశాయి ఆల్రెడీ అయితే ఆమోదం పొందినాయి కానీ మండల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఆ బిల్లులకు అందరికోవాలని జరగడంతో అప్పుడు అంతా జరిగింది కదా తత్తంగా సెలెక్ట్ కమిటీ వేయడం తర్వాత మండలిని రద్దు చేయడం ఆ సెలెక్ట్ కమిటీకి సంబంధించిన సభ్యులు ఎవరు రాకపోవడం సెలెక్ట్ కమిటీ చైర్మన్లు ఎవరైనా కూడా నియమించకపోవడం నారా రచ్చ జరిగింది అది మాత్రం ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది కానీ ఈ ఆమోదం పొందిన బిల్లులు మాత్రం వెళ్ళి కేంద్రం దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్నాయి అవి పార్లమెంటు సమావేశాల్లో చర్చకు వచ్చి అక్కడ ఓకే అయిపోతే తర్వాత అక్కడ నుంచి గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తే తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అవి ఆమోదం పొందేసినట్టే అప్పుడు ఆ శాసన మండలి రద్దు అయిపోయినట్టే కానీ ఇదేం జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు బిల్లుల సంగతి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం అంతా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు కేంద్రం దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ మరో పక్క ఈ కరోనా విపత్తు ఇంకో పక్క ఈ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి కాబట్టి కంప్లీట్గా ఈ రాజధానికి సంబంధించి అలాగే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పాలన వ్యవహారాలన్నీ ముందుకు సాగడం లేదు ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ పాలన వ్యవహారాల గురించి కాకపోతే ఇక్కడ రాజధాని ఇష్యూ కాబట్టి అది పెండింగ్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఏం జరుగుద్ది ఏంటి అనేది ఒక అయోమయ పరిస్థితే గందరగోళ పరిస్థితే కాకపోతే ఈ రెండు బిల్లులు ఒకవేళ ఆమోదం పొందకుండా రాజధాని తరలించాలన్నా సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రెండు ఆమోదం పొందాల్సిందే అనేది ప్రధానంగా జరుగుతుంది హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఆ రెండు బిల్లులు పాస్ అయ్యే వరకు విశాఖను ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చేయడం అనేది రాజధానిని విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం తరలించడం అనేది సాధ్యం కాదు అనేది కూడా కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్న మాట చూద్దాం మరి ఇది ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది దీనికి సంబంధించి మరి ప్రభుత్వం ఏమన్నా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా అలాగే ప్రచారం జరుగుతోంది ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ప్రారంభించబోతున్నారు విశాఖలో జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నది మరి అదే కనుక నిజమైతే ఈ లోపల పార్లమెంట్ సమావేశాలు పెట్టే పరిస్థితి లేదు ఆ బిల్లులు ఆమోదించే పరిస్థితి లేదు మరి అదంతా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి